Danas okosnicu raketnih sistema trupne protivazduhoplovne odbrane Srbije čine zastarjali raketni sistemi Strela 1M, Strela 10M, Strela 2M i Igla 1. Laki prenosni raketni sistemi PVO Strela 2MA namenjeni su za uništavanje niskoletećih ciljeva u vazdušnom prostoru u uslovima optičke vidljivosti, a njegovom modernizacijom u sistem Strela 2MA1 bit će specializovan za uništavanje dronova. Raketa Strela 2MA ima domet po daljini od 4,2 km, a po visini do 2,3 km i uništava ciljeve u vazduhu aktiviranjem udarnog upaljača. Domaćom modernizacijom raketa Strela 2MA1 je dobila savremeniju i kompaktniju elektroniku, glavu za samonavodjenje sa fotokontrastom i novi blizinski upaljač radi efikasnijeg dejstva po malo gabaritnim ciljima, to je s dronovima koje je teže pogoditi direktnim udarom rakete. Strelac sa lakim prenosnim raketnim sistemom Strela 2M A1 ili Igla 1 na leđima nosi elektronski prijemnik o ciljima koji se prikazuju na viziru montiranim na njegovom šlemu. Ovi sistemi će tako moći da prihvate i obrade digitalne podatke o cilju koji se dobijaju od baterijskog komandnog mesta opremljenog modernizovanim radarima žirafa koji daju informacije za usmjeravanje strelca ka ciljima. Dalja modernizacija lakih prenosnih raketnih sistema Strela 2M i Igla 1 predstavljaju raketni PVO sistem domaće konstrukcije MTU-4M. Radi se o sistemu PVO kratkog dometa koji se sastoji od četiri spregnuta laka prenosna raketna sistema Strela 2M i Igla 1. Ovaj sistem je montiran na novom zastavinom terencu NTV pogona 4x4. U pitanju je sredstvo trupne PVO sa zadatkom neposredne zaštite kopnenih borbenih sredstava na maršu i tokom izvođenja borbenih dejstava. Sistem MTU-4M će zajedno sa Passars 16 ući u naružanje artiljerijsko-raketnih diviziona koji se nalaze u sastavu brigada kopnene vojske Srbije. Ova dva sistema trupne PVO bit će uvezana preko komandnog mesta koji je povezan sa modernizovanim radarom žirafa. Ovako trupni PVO sistem će povećati daljinu detekcije ciljeva u vazduhu, kao i brže usmjeravanje u pravcu odakle se očekuje nalet nepreteljskih letelica. To za rezultat ima kraću pripremu za gađanje, odnosno ceo sistem ima znatno veću brzinu reagovanja na pretnje iz vazduha. Mogućnosti lakog prenosnog raketnog sistema Igla 1 koje se nalaze u sastavu sistema MTU-4M su povećane dodavanjem optoelektronskog bloka u kojem se nalaze i termovizijski nišan i elektronski kompas. Cilj se prati preko malog displeja koji je pričrčten na šlem ispred levog oka strelca. Operator se nalazi na platformi na vrhu zadnjeg dela vozila NTV za postoljem na kome se nalazi lanser sa po dve rakete Strela 2M i dve rakete Igla 1. Na ovaj način se ovi laki raketni sistemi mogu koristiti u noćnim uslovima što do sada nisu mogli. Osim toga sistem MTU-4M može imati laserski daljinomer, a planira se u gradnja identifikatora svoj tuđi. Postoji mogućnost i ugradnje elektromagnetnog ometača koji služi za borbu protiv dronova. Planira se da se MTU-4M integriše sa jedinicama PVO većeg dometa, da se postave na komadna mesta radi njihove neposredne PVO zaštite i da se integriše na brodove rečne flotile. Svaki artiljerijsko raketni divizijon za protivazduhoplovna dejstva ima po dve baterije protiavijonskih topova L70 kalibra 40 mm Bofors, jednu bateriju lakih mobilnih raketnih sistema Strela 1M ili Strela 10M i jednu bateriju lakih prenosnih raketnih sistema Strela 2MA ili Igla 1. Sve ovo je posledica nezanavljanja raketne PVO tehnike u domaćoj trupnoj PVO već 30 godina. 
Najproblematičnije stanje je kod mobilnih raketnih sistema Strela 1M, koji se nalaze u našem naružanju još od 1975. godine, dok su Strela 10M modernije i mlađe, a kupljene su sredinom 80. godina prošlog veka. Raketni PVO sistem Strela 10M koriste IC samonavodjenje rakete 9M37, a može koristiti i rakete 9M31 i 9M31M Strela 1M. Rakete 9M37 imaju domet po daljini do 5 km, a po visini 3,5 km, dok je donja granica uništenja samo 25 m. Rakete su opremljene dvokanalnim trgačem i znatno su otpornije na umetanje i mamce nego rakete 9M31 kod sistema Strela 1M. Vojnotehnički institut je modernizao raketu 9M37 PVO sistema Strela 10M koja sada nosi oznaku RLN S10 koja je dobila booster motor na čvrsto gorivo čime se daljina njenog dejstva povećala po daljini na preko 10 km i na oko 5 km u visinu. Samo šest lansera PVO sistema Strela 10M se nalaze u okviru 14. artiljerijsko-raketnog diviziona 1. brigade kopnene vojske. Vojnotehnički institut uspešno je izveo testiranje probne rakete RLN IC-170 namenjene trećoj fazi modernizacije PVO sistema PASARS. Gađanje je izvedeno raketama sa modifikovanog oruđa PASARS FM-1 sa udaljenog lansirnog pulta i nišanskog sistema, a mete su bile osvetljavajuće minobacačke mine 120 mm. RLN IC-170 je raketa zemlja-vazduh sa novom infracrvenom glavom za samonavodjenje i novim dvofaznim raketnim motorom koji omogućava domet rakete 12 km u daljinu i 8 km u visinu. To je unapređena verzija rakete RLN IC sa savremenijom IC glavom za samonavodjenje, otpornom na umetanje, digitalnom elektronikom upravljanja i bojevom glavom nove konfiguracije i veće kalibra. Raketa RLN IC ima i novi blizinski upravljač, čime je povećana efikasnost u uništavanju malih ciljeva u vazduhu kao što su dronovi. Prilikom ovog opitnog gađanja raketa RLN IC je uspešno odradila pripremne i start sekvence, a posle starte zahvatila cilj i uz pomoć nove aerodinamičke konfiguracije i u realnim uslovima je pravilno samonavodjenja na cilju vazduhu. RLN IC rakete su bazirane na sovjetskim raketama vazduh-vazduh R-13M od kojih su preuzete samo aerodinamičke površine kao i deo prednje sekcije a sve ostale komponente rakete su iz razvoje domaće namenske industrije. Raketa RLN IC će se integrisati na modernizovani raketni sistem PVO srednjeg dometa KUB, čiji se aktivni divizioni trenutno modernizuju. Molim za vaše mišljenje da li nove domaće PVO rakete zadovoljavaju po svojim karakteristikama kriterijume efikasne trupne PVO zaštite ili bi bilo bolje da se kupe strani PVO sistemi kratkog dometa.